Hola, amigas, amigos, eh, bienvenidos a nuestro programa Vallenar Informa. Esta es la segunda emisión a partir de cada jueves por el canal 15 en Interfibra y también por Movistar Televisión IP a través de Enfoque Digital. Por supuesto, en nuestras redes sociales, en la página web, estaremos compartiendo toda la información que día a día se genera desde el municipio en cuanto a nuestros eventos y a nuestra oferta programática. Bueno amigos, vamos a empezar con un par de notitas ahora que tienen que ver con el deporte que estamos realizando en este verano. Como cada año, este 2020 nuevamente se organizó por la Municipalidad de Vallenar el gran gigante de Baby Fútbol, que se está jugando aquí, en el Polideportivo. Vamos con esa nota. El Valle de Fútbol que tiene tanta historia en el monumental del Estadio Marañón y luego después de muchos años había desaparecido y lógicamente lo hemos recuperado en gloria y majestad. Primera vez que como institución participamos en esta larga trayectoria como club deportivo, llevamos casi 40 años como institución. Y ahora en este tremendo espacio como es el polideportivo donde no solamente juegan los hombres sino que también juegan las damas. Es una, una bonita experiencia y muy contento de la participación. Esperemos ver eh, memorables jornadas y que la gente pueda también tener un espacio para venir a ver todo el talento que tienen nuestros jugadores, tanto hombres y mujeres. Vamos a presentarle una segunda nota donde le vamos a mostrar cómo se vive el verano en el Paseo Ribereño de Vallenar, con nuestras piscinas naturales, con la costanera viva y todo lo que se puede hacer y cómo la gente eh, y la familia se entretiene en este ribereño durante el verano 2020. ¿Le gusta el río? ¿Le gustan las pozas? Sí. ¿Por qué le gustan? Porque son muy ricas y, y a mí me gusta bañar. Fernanda, ¿qué te parece a ti venir al río? ¿Está bonito? ¿Te gusta? Sí, porque también me gusta la naturaleza y salir. ¿Con quién vienes? Con mi mamá y mi papá y mi hermana. Evelyn, ¿qué te parece eh, estas piscinas que el municipio construye a, año a año para el disfrute de la gente de Vallenar? Súper bien porque se aprovecha la poca área verde que hay en la ciudad para que los niños puedan disfrutar, igual se refresca con la calor que hay, súper bien encuentro, súper bien. Mira, yo vengo de Temuco, ya mi familia viene de Temuco, vengo con mis mellizos y mi hijo acá, y verdad que se ve precioso el río con esta, esta nueva modalidad que sirve para la gente que no va, no tiene a lo mejor el acceso de pagar una piscina, aparte que es fresquito y uno acá pide el calor bastante en una ciudad que es muy calurosa. Claro, o sea, es un espacio abierto que es público para la gente que no tiene acceso quizá a ir a la playa, venir acá, súper bien. Creo que es una manera eh, muy divertida para los niños sobre todo de poder... Eh, pasar este verano y, y los próximos veranos, ojalá que encontrar la misma geografía, digámoslo así, con estas piscinas naturales que hacen. Disfruto con mi familia.
esa era la nota que tuvimos acerca del, del paseo ribereño con esta costanera viva, los nuevos locales que están recibiendo al público y por supuesto estas piscinas que a lo largo del río reciben cada día a nuestros niños y a toda la familia para pasar un grato momento. Y desde aquí, desde el ribereño, nos voy a dejar con una nota que tiene que ver con el trabajo habitual que hacemos en el municipio y que aunque sea verano tenemos que seguir desarrollando. En esta ocasión les vamos a mostrar lo que es nuestra labor con las mascotas. El trabajo de mascota protegida hemos estado realizando ya eh, eh, durante nuestra gestión a partir del 2011 un proceso de eh, trabajo en que se intervienen a perros y gatos eh, para poder desparasitarlos, para poder evitar que proliferen estas mascotas, especialmente con aquellos eh, callejeros. Así que esto, eh, la siguiente nota la presentamos desde el sector de la Baquedano, donde estuvimos visitando hace algunos días. Era callejero por derecho propio Su filosofía de la libertad Fue ganar la suya sin matar a otro En estos momentos estamos en los operativos de esterilizaciones Más microchip, que son proyectos que nosotros postulamos a la subdere Y nos ganamos este año eh, se, se van a realizar 2.200 esterilizaciones para perros y gatos me parece una buena oportunidad para, para ver estos animalitos porque de repente uno no tiene los, los medios como para poder hacer estas operaciones. Comenzamos el 4 de enero, terminamos hoy día la primera fase y llevamos ya 720 esterilizaciones realizadas. Oye, es eh, muy beneficioso para todas las personas, especialmente para los que no tienen los recursos para para cancelar la esterilización, especialmente cuando hay más de una mascota. A lo largo de estos años, eh, a través del municipio, llevamos alrededor de 8.000 mascotas ya esterilizadas desde el año 2011 en adelante. Para ser responsable también, porque estos animalitos hay que ser los cuidados, si son como hijos de uno, así que hay que cuidarlos. La gente eh, se tenía que haber inscrito en las juntas de vecinos, que ellos fueron los encargados este año de reunir a su gente de su sector para yo después llamarlos y citarlos para las eh, esterilizaciones determinadas en cada día por cada sede. Así que muy agradecida al municipio por el apoyo y la ayuda que le da la comunidad. Vamos a usar este año alrededor de 30 sedes comunitarias donde vamos a estar abarcando todos los sectores urbanos y rurales de la ciudad y para que aprovechen este beneficio que otorga la, el municipio que es totalmente gratuito para la comunidad. Es importante que sepan que lo único y exclusivamente que vamos a hacer acá es esterilización quirúrgica con implantación de microchip. Era el callejero de las cosas bellas y se fue con ellas cuando se marchó. Como ustedes han visto, estamos aquí en el Parque de Quinta Valle, parte de nuestro circuito urbanístico de turismo y de entretención. Eh, aquí en la comuna de Vallenar, donde damos la bienvenida no solo a quienes son parte de la comuna, sino que también a quienes nos visitan desde afuera. En este verano 2020 hemos tratado desde el municipio de Vallenar de generar la mayor cantidad de instancias de entretención y esparcimiento para el verano, especialmente de los más pequeños, que así como aquí se entretienen en este parque con estos juegos de agua, también en la localidad de Domeico viven un verano muy entretenido. ¿Con quién viene? Con mi amigo. 
bueno, acá en Domeco es muy importante, ya que las calores acá son tremendas, todos los días tenemos sobre los 30 grados, así que muy bueno, mi hija está disfrutando ahí de la piscina, y una genialidad que el municipio haya construido esta piscina acá en Domeco, nosotros antes cuando no estaba la piscina era manguereo en la casa nomás, así que una genial idea y, y que los niños estén felices, y aparte que uno se, se ahorra unas lucas también, es todo gratis, así que genial. Lo cierto es que queremos que la gente pase un extraordinario verano y para eso desde el municipio, junto al Consejo Municipal, junto a nuestros funcionarios, vamos a dejar todo, todo para que así sea, para que la gente pase contenta. El día de hoy estamos aquí en esta localidad de Omeico, donde centenar de niños van a disfrutar este verano y ya un grupo de importante lo está haciendo en esta piscina que en un momento determinado nadie creía que el Domeico podía tener una piscina la tiene y uno al ver la alegría de los niños, de la familia la verdad es que dice esto ha sido un tremendo acierto eh, aquí las temperaturas son muy muy altas en este momento de 33, 34 grados y qué mejor manera de que aquí se reúna la familia, se reúna la gente como lo estamos haciendo en distintos lugares de la comuna de Vallenar así que muchas felicidades a vivir el verano 2020 en Vallenar y un gran abrazo para cada uno de ustedes. A pesar del verano, de la actividad física, el deporte y la entretención, el municipio sigue trabajando día a día para conseguir mejor calidad de vida para todos los habitantes de nuestra querida comuna. Es así como a continuación les vamos a presentar una nota donde se da inicio al proceso de acreditación de calidad de nuestro Cefan Estación. Los dejo con esa pequeña nota. el iniciar ya ¿no es cierto? el proceso para la acreditación en salud, principalmente porque nuestro equipo sería el primero en la provincia del Huasco y cuarto en la macro zona norte en presentar esta solicitud para poder obtener la acreditación. La acreditación tiene que ver con el cumplimiento ¿no es cierto? en el marco de la ley de las garantías explícitas en salud, en su pilar fundamental que tiene que ver con la calidad de las atenciones. Algo que no solamente es deporte, sino que también un aprendizaje súper importante para la seguridad y para el desarrollo de nuestros niños. En la piscina de Rotaria se están desarrollando también de lunes a jueves en dos turnos, a las 10 de la mañana y a las 11 de la mañana. Los dejo ahora con esa nota de nuestras clases de natación. Bueno, como todos los veranos, esta iniciativa nace desde el municipio de Vallenar, impulsada por nuestro alcalde Cristian Tapia, para la comunidad, los niños de la, de la comunidad. Muy bueno esto para los niños, sobre todo cuando son chiquititos. ¿No sabe nada? No, no sabe. Tenemos dos, dos horarios, uno que comienza a las 10 hasta las 11, el otro de 11, 10 a 12, 10, en la cual tenemos 60 cubos para niños. Considero que igual es una actividad importante porque es algo de, de vida o muerte el saber nadar o no. Las edades van desde los 5 a los 13 años. Tenemos tres diferencias de curso, un curso de iniciación, un curso intermedio y un curso ya de niños avanzados. Acá como están de felices, aprendiendo. Aprovechar estas instancias que nos da la, el municipio para, para aprovechar estas actividades y que los niños aprendan. En un comienzo este curso dura hasta el 30 de enero, es eh, muy probable que lo extendamos en el tiempo para febrero. Así que nada, toda la comunidad está in, cordialmente invitada a participar de estos cursos. Bueno, amigas, amigos de Vallenar y de cada uno de los lugares donde reciben nuestra señal a través de Enfoque Digital y de nuestras redes sociales. Eh, llegamos ya al término de este programa, la segunda emisión de Vallenar Informa. Y antes de despedirnos, 
recordarles que se mantengan atentos a nuestras actividades. Los invitamos. Cada martes estábamos haciendo las tardes de cine en el Centro Cultural. Sigue el deporte, siguen las actividades artísticas. Así que muy atento a nuestras redes sociales y a cada uno de los medios que usamos para informarles. Me despido y nos volvemos a encontrar en una semana más con un nuevo Vallenar Informa.